je vais vous parler aujourd'hui d'un livre nommé Farinat 451. Il a été écrit par Ray Bradbury en 1953 et a eu deux adaptations au cinéma, une en 1966 et une en 2018. L'auteur du livre s'appelle Ray Bradbury. C'est un auteur originaire de l'Illinois, aux états unis Il est né le 22 août 1920 et meurt le 5 juin 2012 à l'âge de 91 ans. Ses œuvres les plus connues sont Les Chroniques Martiennes, publiées en 1950, L'Homme Illustré, qui est un recueil de nouvelles écrites en 1951, Les Machines à Bonheur, écrites en 1964, et enfin Farinal 451, publié en 1953. Fahrenheit 451 est un roman dystopique. Une dystopie est une fiction dépeignant une société imaginaire organisée d'une telle façon que ses membres ne peuvent pas être heureux. L'utopie est le contraire de la dystopie. L'époque de l'action n'est pas précisément indiquée, mais il est écrit que l'histoire se passe après les années 60. L'action est assez courte, elle dure quelques jours. Le lieu de l'action n'est pas non plus précisé, on sait juste que c'est une grande ville américaine. Le registre littéraire du livre est soutenu. L'histoire se passe dans un monde où la possession de livres est illégale. Car d'après l'État, le savoir rend la population malheureuse. Dans ce monde, il existe un nouveau métier, les pompiers. Leur fonction est de faire disparaître les livres restants sur terre en les brûlant. On suit l'histoire d'un pompier... Montag, qui fait un jour la rencontre d'une jeune femme, Clarisse, qui va lui faire changer sa façon de penser à propos des livres. Ils vont amicaliser, mais elle va mourir peu après, d'un accident de voiture. Un jour, pendant son service, il va voler un livre pour voir ce que l'État cache à la population. Ne pouvant pas garder son secret tout seul, il se tourne vers sa femme. Mais, ne voulant rien entendre, il va s'allier à un vieil homme nommé Faber qui va l'aider dans sa quête de connaissances. Je vais maintenant vous lire un passage du livre. Dans ce passage, Montag va avouer à sa femme son secret, qui est le fait qu'il possède des livres malgré l'interdiction de l'État. Il saisit une chaise à dossier droit, la transporta lentement mais sûrement dans le couloir près de la porte d'entrée, grimpa dessus et se tint un moment comme une statue sur son piédestral, tandis que sa femme, debout au-dessus de lui, attendait. Puis il tendit la main, retira la grille du climatisateur, allongea le bras loin à l'intérieur, sur la droite, fit glisser une autre cloison métallique et sortit un livre. Sans le regarder, il le laissa tomber par terre. Puis il replongea sa main dans l'orifice et en sortit deux autres livres qu'il lâcha comme le premier. Il répéta son geste, continuant à faire pleuvoir des livres, des petits et des gros, des jaunes, des rouges, des verts. Quand il eut fini, il baissa les yeux. Une vingtaine de livres gisaient au pied de sa femme. « Je suis désolé, dit-il. Je n'ai pas véritablement réfléchi, mais on dirait que nous sommes tous les deux dans le bain à présent. » Ce que j'ai aimé tout d'abord dans ce livre, c'est le fait qu'il soit plutôt en avance sur son temps. Sachant que le livre date des années 50, on peut toujours avoir du plaisir à le lire même maintenant, malgré son ancienneté. Car je trouve que dans certains livres assez anciens, il peut parfois être compliqué de comprendre certaines choses ou certaines références. Dans ce livre, je n'ai pas eu ce pressentiment. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Ray Bradbury et la construction du livre. Je trouve que les événements du livre s'enchaînaient assez rapidement, ce qui fait que nous n'avons pas à nous ennuyer durant la lecture de celui-ci. La seule chose que je n'ai pas vraiment aimé dans ce livre, c'est la fin. J'ai été déçu car tout d'abord, je ne l'ai pas vraiment comprise, et je trouve qu'il y avait beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Je possède l'édition folio du livre, donc la couverture que j'ai est celle-ci. Elle a été faite par Aurélien Paulis, qui est un grand illustrateur dans le genre de la science-fiction. La couverture représente un humain fait de lettres qui est en train de se consumer. J'aime cette couverture car tout d'abord, je trouve que c'est une bonne représentation du livre, l'homme en lettres étant la représentation des livres qui brûlent. J'ai aussi aimé le choix des couleurs, le fait que le tout soit sobre et qu'il n'y ait que le rouge qui ressorte, la représentation du feu. Je trouve qu'elle est vraiment intrigante et qu'elle donne envie de lire le livre. Pour conclure, je dirais que Final 451 est un livre parfait pour commencer le genre de la dystopie. Premièrement, car il en a toutes les caractéristiques, et deuxièmement, il est simple à comprendre, donc accessible à tout le monde. 
En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez envie de lire le livre.